السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بیلنس ڈائٹ ہیومن ریکوائرڈ ویریس ٹائپ آف نیوٹرینٹ ان آرڈر ٹو کیپ دیم ہیلدی اینڈ فٹ ایک بندے کو ہیلدی اور فٹ رہنے کے لیے ہمیشہ سے اسپیسیفک ٹائپ آف اور اسپیسیفک اماؤنٹ آف نیوٹرینٹ کی ریکوائرڈ ہوتی ہے دیز نیوٹرینٹ شوڈ بی ٹیکن اپروپریٹلی ان ڈائٹ اسے خوراک کے ذریعے مناسب مقدار میں لینا چاہیے تو ایک بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے اے بیلنس ڈائٹ مے بی ڈیفائنڈ ایز کیا دا ون وچ کنٹین ایسی خوراک جو کنٹین کرتی ہے اپنے پاس رکھے ہوئے ہے آل دا ایسینشیل نیوٹرینٹ ان کریکٹ پرپورشن وہ تمام نیوٹرینٹ جو اہم ہیں ایسینشیل ہیں وہ رکھے ہوئے ہو ایک کریکٹ پرپورشن میں کس کے لیے فار دا نارمل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف باڈی اے بیلنس ڈائٹ مے بی ڈیفائنڈ ایز دا ون وچ کنٹین آل دا ایسینشیل نیوٹرینٹ ان کریکٹ پرپورشن فار دا نارمل گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آف باڈی باڈی کی نارمل گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے رکھنے والی خوراک جس کے پاس پرفیکٹ پرپورشن کے اندر یا کریکٹ پرپورشن کے اندر یا مناسب تناسب کے اندر کیا ہوں باڈی کے لیے موجود جو نیوٹرینٹس ہوں وہ موجود ہوں ایسی خوراک کو کہا جاتا ہے بیلنس ڈائٹ اے بیلنس ڈائٹ از ریلیٹڈ ٹو ونس ایج عمر کے حساب سے جینڈر میل فیمیل کے حساب سے اور ایکٹیویٹی یعنی اسپورٹس مین ہے ہاؤس ورکنگ ہے یا کوئی آفس ورک کرتا ہے اس کے حساب سے اٹ شوڈ بی انکلیوڈ ڈفرینٹ ٹائپ آف نیوٹرینٹ اینڈ شوڈ بی اکارڈنگ ٹو دا انرجی ریکوائرمنٹ یعنی وہ کتنا ورک آؤٹ کرتا ہے کس طرح کی نیوٹرینٹ اس کو چاہیے کتنی انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ایک بندہ بیلنس ڈائٹ لیتا ہے دا فالوئنگ چارٹ جو نیچے چارٹ دکھایا گیا ہے یہ والا سارا یہ شو کرتا ہے کہ ایک خوراک کے اندر پاکستان کے اندر کیا ہے جیسے بریڈ روٹی کے اندر ہے ففٹی ٹو پرسینٹ کاربوہائیڈریٹ ہے تھری پرسینٹ لیپڈ ہوتے ہیں اور نائن پرسینٹ پروٹین ہوتی ہیں رائس چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں ٹوینٹی تھری پرسینٹ کاربوہائیڈریٹ ہیں لپڈ پوائنٹ ون پرسینٹ ہیں اور پروٹین ٹو پوائنٹ ٹو پرسینٹ ہیں اس طرح سے پوٹیٹو ایپل ایگ ملک بٹر چکن سب کی پرسنٹیج بتائی گئی ہے کس کی کتنا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے کتنا لپڈ ہوتا ہے اور کتنا پروٹین ہوتا ہے اب یاد رکھیے گا ریلیشن آف بیلنس ڈائٹ ود ایج جینڈر اینڈ ایکٹیویٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یعنی کیا ایج ہے میل ہے یا فیمیل ہے اور کیا کام کرتا ہے کیا اس کی باڈی کی ایکٹیویٹی ہے اس کے حساب سے کیا ہوتا ہے ایک بندے کی جو بیلنس ڈائٹ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈیورنگ گروتھ پیریڈ کون سا پیریڈ ہوتا ہے یہ تقریباً سیون ایٹ نائن ٹین الیون ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹین ایج آف دا باڈی دیئر از ہائر میٹابولزم ریٹ ان دا باڈی سیلس اینڈ سو باڈی نیڈ بیلنس ڈائٹ اس وقت باڈی کو بہت ساری بیلنس ڈائٹ چاہیے ہوتی ہے دیٹ کنٹین مور انرجی اڈلٹ نیڈ لیس پروٹین پر کلو گرام باڈی ویٹ باڈی ویٹ کے حساب سے کم پروٹین چاہیے ہوتی ہیں بٹ ایٹ گروئنگ بوائے اینڈ گرل یعنی لڑکا یا لڑکی ہو جو گروئنگ ایج میں ہو نیڈ مور پروٹین پر کلو گرام ویٹ سملرلی چلڈرن نیڈ مور کیلشیم اینڈ آئرن فار دیئر گروئنگ بونس اینڈ ریڈ بلڈ سیل رسپیکٹولی یعنی ان کو جو کیلشیم ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے بون کی گروتھ کے لیے اور جو آئرن ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیل کے لیے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بچوں کو ایسی خوراک دی جائے گی جس کے اندر کیا ہو کیلشیم ہو آئرن ہو جیسے ہم کہتے ہیں دودھ دیتے ہیں اسی طرح سے جو گروئنگ ایج کا بوائے ہوگا اس کو ایسی خوراک دیں گے جس میں زیادہ اماؤنٹ میں پروٹین ہوگی اڈلٹ بندے کو کیا ہوگا کم ریکوائرڈ ہوگی تو کم پروٹین والی خوراک دیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک کنسیپٹ ہے کس کا بیلنس ڈائٹ کا آئیے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کے کنسیپٹ کو لے کر چلتے ہیں جینڈر ہیز جینڈر ہیز این امپیکٹ جینڈر ہیز این امپیکٹ آن ریکوائرمنٹ آف دا بیلنس ڈائٹ وومین ہیو کمپیریٹو لیس میٹابولزم ریٹ دین مین پہلے ہم لوگوں نے ایج کی بات کر لی تھی اب ہم کس کی بات کر رہے ہیں جینڈر کی بات کر رہے ہیں وومین کا میٹابولزم سلو ہوتا ہے اور مین کا میٹابولزم زیادہ ہوتا ہے ایج اینڈ ویٹ کے حساب سے سو دا مین نیڈ بیلنس ڈائٹ دیٹ پرووائڈ کمپیریٹولی مور انرجی ڈفرینٹ پیپل ہیو ڈفرینٹ لائف اسٹائل دیکھیے ایکٹیویٹی کے حساب سے پہلا جو پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ ایج کے حساب سے تھا جینڈر کے حساب سے اور پھر کیا اب ایکٹیویٹی کے حساب سے لائف اسٹائل ویریڈ نیچر آف ورک اے مین 
सेडेंट्री हैबिटेट डज नॉट रिक्वायर्ड मच नॉर्मल रहता कुछ नहीं एक्टिविटी करता कोई भागने दौड़ने वाला काम नहीं है नो नॉट रिक्वायर्ड मच एनर्जी एज अ वोमेन हु इज फीड फॉर द मोट्स ऑफ द डे वो हमारे पास क्या होती है जो ज़्यादा वर्क करती है उसके हिसाब से क्या होता है उसको खुराक ज़्यादा चाहिए होती है यानी एक बंदा जो मेल है वो काम नहीं करता उसको खुराक कम चाहिए लेकिन अगर फीमेल है वो काम करती है सारा दिन चलती फिरती है कोई ऐसा वर्कआउट करती है तो उसमें क्या उसको ज़्यादा कलरी चाहिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए नीचे उन्होंने एज के हिसाब से आपको बताया कि चाइल्ड है मेल है फीमेल है एज चाइल्ड की इतनी हो इतने सेडेंट्री कंडीशन में चाहिए होते हैं इन मॉडरेटरी एक्टिवेट में और फुल एक्टिवेशन में इतनी कलरीज होने चाहिए होती हैं ऐसी खुराक चाहिए जिसमें सारी कलरीज मौजूद होती हैं